欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。微博之夜成话题制造机，热巴没走红毯，无路可逃，发糖失败。网友1月13日最关注的话题莫过于众星云集的微博之夜了，几乎是每个年龄阶段流量出挑的生花都有参加该盛典。为此，各家粉丝卯足了劲抢票和做数据。作为关注度和话题度同时兼顾的活动，微博之夜是演员自身流量真实与否的试金石，所以会受到网友和粉丝的频繁关注，十分正常。果然，因为关注度过高，所以该活动产生了较多爆款热搜，引起了不少演员、粉丝和吃瓜网友在线讨论。可以说，微博之夜从宣布演员阵容到正式举办，每一刻都充满着无法预知的惊喜。女明星们都打扮得光鲜亮丽，力图让关注该活动的粉丝和网友眼前一亮，继而为其颜值所折服。男明星们都穿着各种品牌的高定礼服出场，或黑或白，展现着自己俊美精致的五官和清隽儒雅的气质。正是因为有各种出圈的名场面，所以微博之夜总能有极高的关注度。明星才不过刚刚走完红毯，就已经有许多相关话题成功出圈，登上热搜，并引发网友热议。由此可见，微博之夜不仅为演员和名导的交流提供了机会，更是粉丝和网友们吃瓜的重要据点。不得不感叹，微博的面子还是大，能将这些年颇有流量的生花聚在一起，怎么不算是一种本事呢？毕竟，因为演员合作平台的不同，其他的盛典活动可没有这么大的排场。当然，在名场面频出的微博之夜，最受粉丝和网友关注的一点是迪丽热巴没有走红毯。作为总能凭借红毯惊艳众人的明艳大明星，迪丽热巴的红毯总能轻松艳压其他女演员，不仅会带给大家无与伦比的视觉体验，还能让其上身的高端礼服焕发光彩。虽说因为更换造型师的缘故，迪丽热巴近来参加活动的几场造型都被粉丝和网友吐槽。但吃瓜网友还是比较认可迪丽热巴的红毯杀伤力的，毕竟长得好看、身材火辣的女明星，谁能不爱呢？就是因为迪丽热巴在各个红毯中的表现较为惊艳，所以许多网友对于迪丽热巴的印象就是坦星。但换个角度想，这又何尝不是另一种层面上的认可呢？其实。关于迪丽热巴不走红毯这件事情，在活动之前就有营销号爆出来，迪丽热巴同一天在参与另一场活动的录制，时间来不及走红毯。不过行程紧张倒也可以理解，作为粉丝和网友都认可的顶流女明星，迪丽热巴不仅在商务代言和影视资源方面一骑绝尘。更是深受各大晚会盛典的喜爱。虽说迪丽热巴没有走红毯的事情让不少粉丝和网友意难平，但好在迪丽热巴最终成功出现在了内场。关于迪丽热巴来了的话，题词条在一瞬间登上了热搜，后面还缀了一个鲜红的“爆”字。由此可见。粉丝和网友在时刻关注着迪丽热巴是否赶得及参加那场的活动。顶流女明星的影响力果然恐怖如斯。当然，除了迪丽热巴外，这场活动最受关注的还有赵丽颖没来参加。自从确定转型方向之后，赵丽颖开始一头扎进电影圈。不论是配角还是客串，只要剧本足够打动人。角色足够具有挑战性和层次性，就能得到赵丽颖的认可。正是因为赵露思有多部爆款影视剧的积累，所以在选剧本方面肯定也有属于自己的一套法则。
。正是因为赵丽颖总能交出让粉丝和观众满意的爆款作品和经典角色，所以粉丝和观众对她参演的电影也是十分期待。不过之前有营销号透露。没有参加《微博之夜》的明星会被微博拉黑，并额外赠送一年的黑热搜包量套餐。这个说法令不少网友哭笑不得。像微博这样的大平台，不会那么小心眼的。谁知在《微博之夜》当晚，关于赵丽颖孕期独自买母婴用品的话题词条就迅速登上高位热搜，引起网友热议。大部分粉丝的注意力都放在转移网友视线和安利作品上，谁知赵丽颖本人更绝，直接借用这个热搜词条宣传自己将要上映的新电影第二十条。这个秀极了的公关方式，让少粉丝和网友都赞赏不已。能在谈笑之间将一个具有争议性的热搜迅速化解掉。还能借势宣传自己的新电影，可以说赵丽颖这波完胜，除了迪丽热巴没走红毯和赵丽颖遗憾缺席外，最受关注的还有2022年的两个大热 CP 无路可逃和地心引力。虽说这四个演员已经进行解绑，各自向前走了。但曾经真情实感熬夜追剧和磕 CP 的粉丝们却不能轻易释怀，拼命寻找着四人之间的糖点。功夫不负有心人，还真被他们给找到了。有人扒出赵露思和吴磊的项链属于同款，并为这个惊喜的发现而快乐不已。于是，关于赵露思和吴磊两人项链同款的话题迅速登上热搜。引发粉丝和网友的热烈讨论。部分网友表示：“这口陈年老糖终究还是被我磕上了。”当然，两家粉丝都是抱着不理不睬、不加热的平静状态。于是不久后，该热搜便成功的退了下去。本身明星对于 CP 捆绑这种事情都极为反感，但因为这几人目前的咖位都相近的缘故。所以主办方也没有办法将这几人安排开来，所以就出现了极为尴尬的混搭作模式。这样一来 ，CP 粉们渴望的同框就没有办法实现了。虽说 CP 粉的存在会影响年轻演员日后的发展，会让将要合作的对象存在不满和顾虑，但靠剧走红的大流量一般都伴随着大势 CP。当然，除了粉丝和网友们都关注的问题，还有微博 King 是朱一龙，微博 Queen 是杨子、肖战、雷佳音、玛丽朵 C 位的话题都有较高关注度。由此可见，微博之夜最终的关注度和讨论度算是完美达到预期了。小伙伴们有什么看法呢？